Hallo, ich bin Marco von Authentic German Learning und das Thema dieses Videos ist Wissen in Handlung verwandeln. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Mmh, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Oh, das Fleisch. Oh ja. Aber heute nicht. <lacht> ich klappe. Nichts. 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 Jetzt mach sofort das Video aus. Ich mache ich, mache ich. Der Schnelltipp. Um die deutsche Grammatik zu erwerben, nicht zu lernen, zu erwerben, ist es notwendig, dass du verständliche Inhalte konsumierst, wie zum Beispiel dieses Video. Das Ziel sollte es sein, dass das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du verständlich finden würdest. Ja? Das heißt, du solltest ungefähr 70% verstehen und dann erwirbst du den Rest durch den Zusammenhang. Ja, das Hauptthema. Wissen in Handlung verwandeln. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema und es ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Ja, ich denke, das ist eine Fähigkeit und diese Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig. Ich habe diese Fähigkeit lange nicht gehabt. Ich habe lange Bücher gelesen, Podcasts gehört und ich habe das Wissen, das ich dadurch bekommen habe, nicht in Handlung verwandelt. Ja, ich habe sehr viele Ratschläge bekommen in diesen Büchern und in den Podcasts. Ich äh, habe viele neue Dinge gelernt, auch Dinge, äh, wie man sein Leben verbessern kann. Aber ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe stundenlang etwas gelesen. Ich habe stundenlang etwas gehört. Und es war nicht so, als würde eine Botschaft, ähm, eine Information äh, nur einmal da gewesen und dann wäre sie weg. Nein, ich habe dieselbe Information immer und immer und immer und immer wieder gehört. Ja? Ähm, zum Beispiel, hm, es ist gut, früh aufzustehen oder es ist gut, eine kalte Dusche zu nehmen. Ähm, es gibt äh, tausende Beispiele, ja? ähm, auch äh, sehr tiefgründig psychologische Beispiele, ja? also zum Beispiel, es ist gut, sich mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, auszusprechen, ja? es, ist, es ist wichtig, seine Gefühle offen zu zeigen, es ist wichtig, ähm, sehr offen und verletzlich zu sein. Ja. Solche Botschaften habe ich bekommen, immer und immer wieder, aber es hat ganz lange gedauert, ehe ich endlich den Schritt gemacht habe, ehe ich endlich den Mut hatte, dieses Wissen in Handlung zu verwandeln. Ja. Und je nachdem, wie schwierig die Handlung ist, desto länger braucht man, um dieses Wissen in Handlung zu verwandeln. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, hey, es ist gut, kalt zu duschen, dann ist man sehr voller Energie, ja? dann ist das nicht so schwer. Ja? Dann brauche ich das nur zwei-, dreimal hören, bis ich sage, okay, ich probiere es zumindest aus. Ja, und das ist nur ein Beispiel. Es kann alles Mögliche sein. Ähm, für viele Leute funktioniert das auch nicht. Ja, für viele Leute ist es so, dass, dass, dass sie sagen, nee, kalte Dusche will ich nicht haben. Ja, ähm, aber es gibt auch 
schwierige Dinge, wie zum Beispiel, wie gesagt, offen zu sein mit seinen Gefühlen. Ja? Ich habe sehr lange gebraucht, ehe ich dieses Wissen in die Tat umgesetzt habe. Ja? Und äh, ich habe es auch aus verschiedenen Quellen gehört und es gibt auch Untersuchungen, dass Leute, die sehr offen mit ihren Gefühlen sind, äh, dass diese Menschen auch sehr glücklich sind. Ja? Und ich hoffe, dies kann ich euch auch jedes in jedem Video zeigen, ja, also ich bin jemand, der relativ offen ist mit meinen Gefühlen und auch besonders mit meinen Freunden, da sage ich auch immer direkt, ich fühle jetzt gerade das, ja, in diesen Videos, da zeige ich die Emotionen einfach nur, meistens, äh, manchmal sage ich das auch, ähm, aber ich möchte wirklich so offen wie möglich sein ähm, mit meinen Gefühlen und auch, wie ich bin. Ja? Und das ist etwas, was am Anfang sehr schwer ist. Ja? Ähm, insofern gibt es hier praktisch zwei Themen. Also einmal, sei offen mit deinen Gefühlen und du wirst viel glücklicher sein und du wirst auch merken, wie gut manche Menschen für dich sind. Ja? Denn ein guter Freund eine gute Freundin sollte positiv darauf reagieren, wenn du dich offen und verletzlich zeigst. Ja? Und die Leute, die ähm, das ausnutzen und äh, dies nutzen als Weg, dich zu verletzen, die sind nicht so gut. Ja? Deswegen ist es auch äh, eine, eine gute ähm, Strategie, um herauszufinden, wer gut ist und wer nicht. Genau, und das zweite Thema ist, wie gesagt, also das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du neue Informationen bekommst, wenn du neues Wissen bekommst, ja, dann probier es aus. Es kann sein, dass es nicht stimmt, ja, aber wenn du es nicht ausprobierst in deinem eigenen Leben, dann weißt du nie, ob es stimmt oder nicht. Insofern war das die Botschaft für heute. Probier dich aus, mache Experimente, versuche das, was du lernst, in deinem Leben anzuwenden und ein Tipp, versuche so offen und verletzlich wie möglich zu sein. Es wird dich wahnsinnig nicht glücklich machen. Ja, es wird dich wahnsinnig glücklich machen. Okay, das war's für heute. Jetzt noch schnell die Bitte oder der Hinweis am Ende. Aber sonst sage ich Tschüss und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gefallen dir diese Videos? Inspirieren dich diese Videos? Hast du das Gefühl, dass dies eine tolle Art ist, Deutsch zu lernen. Wie viel sind dir diese Videos in deinem Leben wert? Ich brauche deine Unterstützung, denn ich habe seit fast einem Jahr meine Zeit, fast immer Vollzeit und meine eigenen Ersparnisse in dieses Projekt investiert und äh, jetzt sieht es danach aus, äh, dass, es, dass mir das Geld ausgeht. Ja, mir geht das Geld aus. Ich kann diese Videos nur noch dieses Jahr machen. Es sei denn, du folgst diesen Link und wirst ein Unterstützer auf Patreon. Ich brauche deine Unterstützung. Und mit deiner Unterstützung werden diese Videos über mehrere Jahre existieren. Und ähm, ich denke, es wird total fantastisch. Ja? Also mit deiner Hilfe können wir hier etwas richtig Großes, etwas richtig Tolles schaffen. Vielen Dank im Voraus. Tschüss und bis morgen.